ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லீம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு தமிழ் சட்ட நேயர் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் நான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பற்றி நான் நிறைய வீடியோஸ் அடுத்து எடுத்து சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் இதில் செகண்ட் வீடியோ போடுறேன் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை ஓவராலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன் சில டாபிக் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் என்ன நடக்குது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணனா என்னெல்லாம் தேவைன்னு ஒரு முழுமையான பதில் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸான விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஸோ இ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சில டாபிக்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னி டாப்பிக்கில் வந்து எதெல்லாம் வந்து அசையா சொத்து அந்த சொத்துக்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் போகலாம் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எந்த டீட்டெயில் வேணாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான வீடியோ உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக இல்லை அடுத்த வீடியோலே போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் பிரகாரம் எதெல்லாம் வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீயில் வந்து இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பை எர்த்து அட்டாச் டு எர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு மரம் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு வந்து பூமியிலேருந்து நம்ம கட்டியிருக்கோம் ரைட்டுங்களா திஸ் ரூட்டட் டு த எர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அது அதே மாதிரி எர்த்தில் அட்டாச்சாக இருக்க வால் ஒரு செவராக இருக்கட்டும் ஒரு பில்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பில்டிங்கில் தொங்க விட்டுருக்க சீலிங் ஃபேனாக இருக்கட்டும் ஒரு விண்டோ கதவு ஜன்னல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் எதெல்லாம் வந்து அசைக்க முடியாமல் நிலத்தோட இல்லை வீடோட பில்டிங்கோட சீலிங்கோட அட்டாச் ஆகிடுதோ இதெல்லாம் வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஒரு ஒரு சீலிங் ஃபேன் வந்து எப்படி இம்மூவபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மூவபிளாக அட்டாச்சு அதாவது அட்டாச் ஆகி ரன்னிங்கில் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் பிரிக்கிறீங்க அதாவது நாட் அட்டாச் டு எர்த்து பட் அட்டாச் டு த வால் ஸோ அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இப்போது உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு சீலிங் ஃபேன் அது வந்து அட்டாச் டு த சீலிங் ஸோ அட்டாச் ஆகிருக்க எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அந்த அட்டாச்சு பொருள் ஆன் த எர்த்து நம்ம இடத்துல அசையாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்தாக இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இம்மூவபிள் டாக்குமெண்ட்டில் தான் நம்ம பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு விஷயம் அட்டாச்மெண்ட் நம்ம என்னத்தை ஒரு சின்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது மூவபிளார் இம்மூவபிளோ நேச்சர் ஆஃப் அனக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஃபிக்ஸிங் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எர்த்தோடு அட்டாச் ஆகி அந்த பொருளை வந்து நீங்கள் எடுக்க முடி ஆக்சுவலாக எல்லா பொருளையும் அழிக்க முடியும் எடுக்க முடியும் ஆனால் அட்டாச்சு ஆகிருக்கா எர்த்தோடு அப்படின்றதான் பார்த்து அதை தான் இவங்க இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆக்டில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு மூவபிளுக்கு நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஈஸிலி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஒரு விஷயத்து வந்து ட்ரான்ஸ் ஒரு டேபிளாக இருக்கட்டும் சேராக இருக்கட்டும் காராக இருக்கட்டும் இது வந்து அட்டாச் கிடையாது நம்ம தள்ள முடியும் எல்லாத்தையும் ஸோ அது எல்லாமே மூவபிள் இம்மூவபிள் நான் சொன்ன மாதிரி லேண்டு பில்டிங் ப்ரீ இது எல்லாமே ஸோ மூவபிளுக்கு பெருசாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கணுன்றது தேவையில்லை அதாவது லீகலி தேவையான இப்போ பைக்கு காரெல்லாம் கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஓட்ட முடியும்னு ரூல் இருக்குது அப்போ வந்து அது கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவை ஆனால் பட் சில பொருளுக்கெலாம் இப்போ டேபிள் சேர் வீட்டில் வாங்கியிருக்கீங்க அதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை சும்மா இன்வாய்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவபிளுக்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட் நம்ம என்ன வாங்கணும் சேல்ஸ் டேக்ஸு சென்ட்ரல் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி டேக்ஸோடு முடிஞ்சுக்கும் ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டுவோம் இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஸோ நம்ம ஃபீஸ் டு கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஸ்டாம்ப்பு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ வந்து இமோவபிள் ஸோ அதுதான் வந்து இமோவபிள் இப்போது ஜுடிஷியலி நம்ம ஒரு கோர்ட்டில் வந்து எதெல்லாம் வந்து இமோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரைட் ஆஃப் வே ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து வழி இருக்குது அந்த வழி வந்து ஒரு இமோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அதே மாதிரி வெளிச்சம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சம் வருது அந்த நான் வந்து
ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மார்கேஜ் கலெக்ட் ரெண்ட் டியூ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டிக்குலேயும் இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய வருமானங்கள் டெபிட்ஸ் அண்ட் க்ரெடிட்ஸை பற்றி மார்கேஜ் அண்ட் கலெக்ட் டியூஸை சொல்லிட்டேன் லீஸ் கூடுறது இதெல்லாம் வந்து அதோடய வருமானங்கள் இன் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கான வழி ஒரு வெளிச்சம் கூட ஒரு இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஏன்னா பிகாஸ் அதில் ஏதாச்சும் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்காக நம்ம கேஸ் போடுறோம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே வந்து இமோவபிள் இப்போ இன்னொரு ஒரு சிம்பிளான சொல்கிறேன் ஒரு கிராஸ் வந்து வளருது அதை வந்து நீங்கள் வெட்டுறீங்க இது வந்து ஒரு இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இருக்கும் ஒரு செடி அதாவது வயல் நெல் இருக்குது இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை பிடிங்கிறீங்க அப்போ அந்த வயல் வந்து இருக்கிற அந்த நெல் கதிர் வந்து இமோவபிள் கிடையாது மூவபிள் தான் அது ஏன்னா அது வந்து நம்ம சிக்ஸ் மந்த்துக்கு மேலே அது இருக்காது ஆனால் அந்த இங்கே இருக்க லேண்டு வந்து இமோவபிள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜுடிஷியலாக ஒரு விஷயம் பேசு எப்பவுமே நீங்கள் ஜுடிஷியல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆனால் அதில் இருக்க எல்லா விஷயமே நம்மளுக்கு வந்து இன் லைஃப்பில் வந்து அது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கேஸுன்னு போகும்போது ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே அதில் வந்து நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் அதனால தான் சொன்னேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது அதை நீங்கள் நான் நிறைய டாபிக் கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரீட் கேட்டுக்கிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கான லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் என்ன இப்படி கோர்ட்டில் போனால் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அது எல்லாம் டீட்டெயிலுமே கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் எங்க